പകരം എല്ലാവർക്കും ആയിരം ടോക്സൻ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വെയിറ്റ് ഗെയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരം ടോക്സൻ ടിപ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാലാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മെലിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഒരേ റീസൺ ആയിരിക്കില്ല പലർക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മെറ്റബോളിസം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അത് ഫുള്ള് മെറ്റബോളിസം ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ ശരീരം മെലിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറയാനായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൈജഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലും ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു അസുഖമാണ് അതിന്റെ ശേഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഒക്കെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ആദ്യം അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതേസമയം മെറ്റബോളിസം കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പണ്ടേ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട തടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ദിവസം കഴിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് മണിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്ക് പിന്നെ വീക്കെൻഡ് വരുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക അതുപോലെ മിക്ക ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ പറയും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഭക്ഷണേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയമായിട്ട് കഴിക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ആറ് നേരമായിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു നേരം തന്നെ കുറെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് അത് കുറെ സമയം ഇരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കണം കുറച്ച് ഭക്ഷണം എടുത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കുക അത്രയും കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വേഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഉഴുന്ന് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇപ്പൊ ദോശ ഇഡലിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉഴുന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം തടിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കും അപ്പൊ പാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഒക്കെ തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തടിക്കാനായിട്ട് വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാല് അതായത് നമ്മൾ പാട കളയരുത് പാടയോട് കൂടിയിട്ട് പാല് കുടിക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്
അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഒരു ആപ്പിളും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും രണ്ട് ഈന്തപ്പഴവും കൂടിയിട്ട് അടിച്ച് സ്മൂത്തി ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സ്മൂത്തീസും ജ്യൂസ് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്മൂത്തീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശപ്പും മാറും നമുക്ക് മറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളംകിഴങ്ങ് കോളിഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ സോയബീൻസ് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വെയിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് തോരൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുക അപ്പൊ അതും വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് ബട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ തൈര് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിൽ തൈര് കഴിക്കാം അപ്പൊ തൈരിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ തൈര് സാധാരണ വെറും തൈരായിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതാണ് ബട്ടർ അതുപോലെ നെയ്യ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോറിടുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ചുക്കൊ ചുടുന്ന സമയത്തോ അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതും വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇത് രണ്ടും വെയിറ്റിന് വളരെ വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലേഹ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും എടുക്കാം ഇപ്പൊ പീനട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട് അത് ബദാം അതുപോലെ റേസിൻസ് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഈന്തപ്പഴം എടുക്കാം അപ്പൊ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അൻപത് ഗ്രാമെങ്കിലും എല്ലാം വേണം അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അൻപത് ഗ്രാം വീതം എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു സെമി സോളിഡ് ആവുന്നത് വരെ അത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു ലേഹ്യ പരുവത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ലേഹ്യം നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെയും രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ദിവസേന കഴിക്കുക ഇത് വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ലേഹ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലേഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയത് ഉള്ളി ലേഹ്യാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഉള്ളി ലേഹ്യൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉള്ളി ലേഹ്യം അവരുടെ ശരീരം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തടിച്ചു വരാൻ ശരീര പുഷ്ടിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഉള്ളി ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഉള്ളി ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും വെയിറ്റ് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലേഹ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ദിവസേന നമ്മൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് ദിവസേന നമ്മൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതലേ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതായത് പണ്ട് മുതലേ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീര പ്രകൃതി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ തടിച്ചു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതിന് കൂടെ തന്നെ മെഡിസിൻസും കഴിക്കുക അതിന് സമയം പെട്ടെന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലമായിട്ടൊക്കെ പതുക്കെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും
സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആക്കി വെക്കുക ഇപ്പൊ ശരീരം മെലിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം